Vi ska arbeta vidare med formler och vi ska pröva de andra räknesätten också. Vi börjar med att skriva in ett tal här. En av rutorna i Excel. 387. Och så skriver jag in i den här i C3-rutan. 724. Och så i nästa ruta så skriver jag lika med tecken först. Alltid. Och jag ska lägga in B3 och då räcker det med att jag bara klickar i B3-rutan. Och ska ta gånger. Om ni inte hittar den här sen fana. Högst upp till höger brukar den sitta på den numeriska tangenten. Ja, bland de numeriska tangenterna. Ska vi se. Där hittar vi den. En fana. Och sen så klicka i 724. 387 gånger 724. Och det blir 280 188. Eh, vi ska pröva med att eh, subtraktion också. 6,45 minus 543. Då tar vi lika med först. En klickar i B5-rutan. Så har vi minustecken. Och så klickar vi i C5-rutan. Och trycker ner entertainenten så får vi då svaret på subtraktionen där. 645 minus 543. 543 blir 132. Vi ska ta delat också. 987 delat med 43. Så tar vi lika med tecken. Klickar i där så vi får B7 markerat. Och så tar vi delat eh, snedsträck där och klickar i C7. Och så trycker ner tangent, enter tangenten. Så får vi den uträkningen klar. Och som sagt, vad går vi in och ändrar på någon siffra så ändras vi svaret också på i svarsrutan. Så eh, prova och gör formler på alla räknesätten i Excel. Och ta gärna med flera tal också.